Muy buenos días. Comenzamos la semana número 10 en Filipenses capítulo 3 y hoy la guía devocional nos lleva a los tres primeros versículos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribiros las mismas cosas que ya os he escrito y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos los que tenemos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¡Qué sabiduría tenía el apóstol Pablo al escribir sus cartas! Antes de entrar de lleno en lo que este pasaje nos presenta, ayer desde Revive titulamos el mensaje Saca la basura, a sacar la basura, porque en los versículos siguientes Pablo precisamente va a comparar todos los logros y todo lo que él había conseguido en su vida pasada como basura en comparación con lo que ha ganado al tener a Cristo. Ahora a mí me llama la atención también aquí, aunque no pude señalarlo ayer, que Pablo dice, no me molesta escribir las mismas cosas que ya os he escrito. Es cierto que hay quienes opinan que hay alguna carta perdida, que seguramente hubo una correspondencia que Pablo mantuvo para tratar estos asuntos que tanto le preocupaban en relación a los falsos maestros y a los judaizantes. También es probable que Pablo esté recordando que hay cosas que acaba de escribir y que él las va a volver a repetir porque quiere el bien de los filipenses. Y en ese sentido, el llamado al gozo, que fue el primer punto que vimos ayer, quitar los ladrones del gozo de nuestra vida, sin duda es algo que él estaba repitiendo. Pero la semana pasada, mientras yo miraba distintos materiales, estudiando para preparar el mensaje del domingo, encontré el apunte de un pastor amigo mío que ya partió a la presencia del Señor. Y él eh, hablaba de que en la epístola a los filipenses hay cuatro características que nuestra mente debe poseer. Y él señala que en el capítulo 1 Pablo hace un llamado a tener una mente sencilla, a pesar de las circunstancias. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y luego les dice, os escribo porque las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y de esta manera Pablo, que amaba a los filipenses, que oraba fervientemente por ellos, les llama a tener una mente sencilla en el sentido de tener una fe colocada en Dios, de descansar en Él, de saber que Él controla cada una de nuestras circunstancias. Y yo creo que cuando Pablo en el capítulo 3 les dice, no me es molesto recordaros las mismas cosas y para vosotros es seguro. En realidad entiendo que Pablo estaba repitiendo cosas fundamentales que nos vienen muy bien también a nosotros. Tener una mente sencilla. En el capítulo 2, este hermano decía que Pablo enfoca al creyente o desafía al creyente a tener una mente sumisa, una mente sumisa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, esa disposición del corazón y de la mente a confiar en Dios, a descansar en Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que luego el apóstol Pablo también manifestó tener, y que además el equipo de colaboradores, como hemos estado mirando la semana pasada, pensando primero en Timoteo y después en Epafrodito, nos hablan de personas con una mente sumisa, 
una actitud de sumisión, de descanso, de confianza, de disposición a la obediencia, de amar a Dios y descansar en Él. Así que una mente sencilla, capítulo 1, una mente sumisa, capítulo 2. Y ahora, cuando vamos a entrar en el capítulo 3, él titula este capítulo una mente espiritual, una mente espiritual. Y precisamente necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Tenemos que tener discernimiento espiritual ante los enemigos, ante los falsos maestros, ante los ladrones de la gracia, ante aquellos que quieren arrebatarnos el vivir una vida de libertad en Cristo, ante aquellos que pretenden imponernos una serie de reglas y de condiciones expresando la vida cristiana como una vida apagada, triste, sin sonreír, sin expresiones de gozo, sin ningún tipo de deleite, porque entienden que agradar a Dios significa autoflagelarse o vivir en una solemnidad aislada, sin alegrías, ni risas, ni gozo, cuando la vida cristiana, en realidad, una vida cristiana espiritual, es una vida de gozo. Vamos a estar mirando los ladrones del gozo esta semana y vamos a señalar de qué manera el enemigo quiere arrebatarnos esas bendiciones que podemos hacer nuestra. Una mente espiritual para no estar basando nuestra confianza en nuestros propios méritos, en nuestra fidelidad, en aquello que nuestros corazones pueden lograr o alcanzar sino enfocados en Cristo. Todo lo que desde un punto de vista humano era una suma de virtudes y de éxitos y de logros en todos los ámbitos de la vida, Pablo los consideró basura para ganar a Cristo. Eso sí valía la pena tener. Y el capítulo 4, allí vamos a ver una mente segura. No puedo explayarme en esta mañana, ya llegaremos allí, pero él hablaba allí de tener una mente segura a pesar de las preocupaciones. Y si ya os anticipáis y leéis los primeros versículos, vais a encontrar cómo Pablo nos anima a poner nuestra confianza en Dios, a echar nuestras cargas a través de la oración de modo tal que podamos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que una mente sencilla, una mente sumisa, una mente espiritual y una mente segura. ¡Qué virtudes hermosas para tener en nuestra vida, para enfrentar y enfocar las situaciones que nos toca vivir! Ya ayer estuvimos hablando acerca del de tipo de basura que debemos quitar de nuestras vidas. La falsa confianza en nosotros mismos, la eh, enseñanza y las reglas judaizantes que nos privan de la gracia y de vivir la libertad por la que Cristo pagó un precio tan alto. Y finalmente, despojarnos de la falsa confianza en nosotros mismos. O oh, que el Señor aplique estos pensamientos en esta mañana. Os dejo ahora eh, el Play Biblia de todos los lunes, con una hermosa historia del de llamado del Señor a aquellos primeros discípulos que se vieron maravillados por eh, el conocimiento profundo que el Señor mostró tener acerca de ellos. En el caso más concreto, la historia de Natanael que se encuentra en Juan capítulo 1. Que nos sirva hoy de bendición, de desafío para valorar a Cristo, para mostrar este tipo de mentes de las cuales Filipenses nos habla. 
mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, danos esa mente espiritual que mira las cosas como tú las ves, que bebamos cada día de la fuente de gozo que fluye del trono de la gracia y que así valoremos las cosas en nuestra vida bajo la persona de Cristo. Todo lo demás es basura, pero tener a Cristo es lo más importante para la vida presente y para la eternidad. Que ese sea nuestro enfoque en la vida. En tu nombre. Amén. Os espero mañana martes. Manteneos bendecibles. Thank you.